green wave washes over mainstream shopping. Research in Britain has shown that green consumers continue to flourish as a significant group amongst shoppers. This suggests that politicians who claim environmentalism is yesterday's issue may be seriously misjudging the public mood. A report from Mintel, the market research organization, says that despite recession and financial pressures, more people than ever want to buy environmentally friendly products and a green wave has swept through consumerism, taking in people previously untouched by environmental concerns. The recently published report also predicts that the process will repeat itself with ethical concerns, involving issues such as fair trade with the third world and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood. Mintel's survey, based on nearly 1,000 consumers, found that the proportion who look for green products and are prepared to pay more for them has climbed from 53% in 1990 to around 60% in 1994. On average, they will pay 13% more for such products, although this percentage is higher among women, managerial and professional groups and those aged 35 to 44. Between 1990 and 1994 the proportion of consumers claiming to be unaware of or unconcerned about green issues fell from 18 to 10 percent but the number of green spenders among older people and manual workers has risen substantially. Regions such as Scotland have also caught up with the south of England in their environmental concerns. According to Mintel, the image of green consumerism as associated in the past with the more eccentric members of society has virtually disappeared. The consumer research manager for Mintel, Angela Hughes, said it had become firmly established as a mainstream market. She explained that as far as the average person is concerned environmentalism has not gone off the boil. In fact, it has spread across a much wider range of consumer groups, ages and occupations. Mintel's 1994 survey found that 13% of consumers are very dark green common nearly always buying environmentally friendly products, 28% are dark green comma trying as far as possible to buy such products, and 21% are pale green comma tending to buy green products if they see them. Another 26% are armchair green semicolon they said they care about environmental issues but their concern does not affect their spending habits. Only 10% say they do not care about green issues. 4 in 10 people are ethical spenders come or buying goods which do not, for example, involve dealings with oppressive regimes. This figure is the same as in 1990, although the number of armchair reticles has risen from 28 to 35 percent and only 22 percent say they are unconcerned now, against 30 percent in 1990. Hughes claims that in the 21st century, consumers will be encouraged to think more about the entire history of the products and services they buy including the policies of the companies that provide them and that this will require a greater degree of honesty with consumers. Among green consumers, animal testing is the top issue, 48% said they would be deterred from buying a product if it had been tested on animals, followed by concerns regarding our responsible selling, the ozone layer, river and sea pollution, forest destruction, recycling and factory farming. However, Concern for specific issues is lower than in 1990, suggesting that many consumers feel that government and business have taken on the environmental agenda. À, làn sóng xanh tràn vào lĩnh vực mua sắm chủ đạo. Nghiên cứu ở Britain cho thấy những người tiêu dùng theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường ngày càng phát triển như một nhóm có số lượng đáng kể trong tập thể những người mua hàng. Điều này cho thấy những chính trị gia nào mà cho rằng chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một vấn đề trong quá khứ thì những người ấy có thể đã đánh giá sai lệch một cách trầm trọng về thái độ của cộng đồng. À, một báo cáo của Mintel, à, một tổ chức nghiên cứu thị trường cho biết mặc dù tồn tại sự suy thoái kinh tế và áp lực về tài chính, có nhiều người hơn bao giờ hết mong muốn được mua những sản phẩm thân thiện với môi trường và làn sóng xanh hiện đã tràn vào chủ nghĩa tiêu dùng tác động đến những người dân trước đây vốn không hề quan tâm đến môi trường. Các báo cáo được công bố gần đây đã được 
cả dự đoán quá trình này sẽ tái diễn những lo toan về đạo đức bao gồm những vấn đề như giao thương thỏa đáng với các nước ở thế giới thứ ba à, và những ghi chép mang tính xã hội của các doanh nghiệp các doanh nghiệp cần phải trung thực và thẳng thắn hơn để đáp lại những tác những động thái này theo khảo sát của Mintel, trên gần 1.000 người tiêu dùng, tỷ lệ những khách hàng tìm kiếm những sản phẩm xanh và chấp nhận trả nhiều tiền hơn để mua những món hàng đó đã tăng từ 53% vào năm 1990 đến 60% vào năm 1994. Tương đối mà nói, họ sẽ phải trả thêm 13% trên mức giá cho các sản phẩm này, tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm phụ nữ. Các chức danh quản lý, những người có nghề nghiệp và ở nhóm người có độ tuổi từ 35 đến 44, từ năm 1990 đến năm 1994, tỷ lệ người tiêu dùng không nhận thức được nhận thức hoặc không quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường giảm từ 18% xuống còn 10% và số lượng những người tiêu dùng cao tuổi và lao động trên tay ưa chuộng những mặt hàng xanh đã tăng lên đáng kể các vùng như Scotland cũng đã bắt kịp với miền Nam nước Anh trong các mối lo ngại về môi trường theo Mintel, hình tượng chủ nghĩa tiêu dùng xanh cùng với những thành viên lập dị trong xã hội được dựng lên trong quá khứ nay hầu như đã biến mất Giám đốc nghiên cứu tiêu dùng của Mintel Angela Huggies cho rằng nó đã được thành lập để trở thành một thị trường chủ đạo Cô giải thích rằng miễn là những người dân vẫn còn quan tâm thì chủ nghĩa bảo vệ môi trường sẽ vẫn còn được chú ý Trên thực tế nó đã lan rộng khắp nhiều nhóm người tiêu dùng với mọi lứa tuổi và nghề nghiệp Cuộc khảo sát năm 1994 của Mintel cho thấy có 13% người tiêu dùng xanh cực đậm, tức là hầu như lúc nào cũng mua những sản phẩm bảo vệ môi trường, có 28% là xanh đậm, tức là luôn cố gắng hết mức có thể để mua những sản phẩm ấy, và có 21% là xanh nhạt, tức là có xu hướng sẽ mua những sản phẩm xanh khi mà họ nhìn thấy chúng. 26% còn lại chỉ là những người thích thể hiện là mình bảo vệ môi trường, tức là họ thường hô hào rằng mình rất quan tâm đến môi trường, nhưng mối quan tâm đó lại không hề tác động đến thói quen tiêu dùng của họ. Chỉ có 10% số người nói rằng họ không quan tâm đến vấn đề môi trường. 4 trong số 10 người là những người tiêu dùng có đạo đức, tức là họ chỉ mua những hàng không không có liên quan đến các giao dịch mang tính áp bức. Con số này cũng tương tự vào giai đoạn năm 1990. Mặc dù số lượng những người thích thể hiện rằng mình quan tâm đến đạo đức đã tăng từ 28% lên 35% và chỉ có 22% nói rằng họ không hề quan tâm. Con số này vào năm 1990 là 30%. Hobbies khẳng định rằng vào thế kỷ thứ 21, người tiêu dùng sẽ được khuyến khích để suy ngẫm về cả một bề dày lịch sử của các sản phẩm và dịch vụ mà họ tiêu dùng, ngay cả những chính sách mà các doanh nghiệp sản xuất đã đưa ra cho họ và điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trung thực hơn với khách hàng. Đối với những người tiêu dùng xanh, việc thử nghiệm trên cơ thể động vật là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. 48% trong số họ nói rằng họ sẽ cảm thấy không muốn mua một sản phẩm mà nó được thử nghiệm trên động vật. Theo sau đó là những mối lo ngại về các vấn đề buôn bán vô trách nhiệm, tầng ozone, ô nhiễm nguồn nước ở sông và biển, nạn phá rừng, tái chế và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mối quan tâm về các vấn đề đó vào năm 1990 thì không lớn bằng. Điều này cho thấy nhiều người tiêu dùng cảm thấy rằng chính phủ và các doanh nghiệp đã giải quyết những vấn đề về môi trường. The harm that picture books can cause. There is a great concern in Europe and North America about declining standards of literacy in schools. In Britain. The fact that 30% of 16-year-olds have a reading age of 14 or less has helped to prompt massive educational changes. 
the development of literacy has far-reaching effects on general intellectual development and thus anything which impedes the development of literacy is a serious matter for us all. So the hunt is on for the cause of the decline in literacy. The search so far has focused on socio-economic factors, or the effectiveness of traditional versus modem teaching techniques. The fruitless search for the cause of the increase in illiteracy is a tragic example of the saying they can't see the wood for the trees. When teachers use picture books, they are simply continuing a long-established tradition that is accepted without question. And for the past two decades, illustrations in reading primers have become increasingly detailed and obtrusive, while language has become impoverished, sometimes to the point of extinction. Amazingly, there is virtually no empirical evidence to support the use of illustrations in teaching reading. On the contrary, a great deal of empirical evidence shows that pictures interfere in a damaging way with all aspects of learning to read. Despite this, from North America to the Antipodes, the first books that many school children receive are totally without text. A teacher's main concern is to help young beginner readers to develop not only the ability to recognize words, but the skills necessary to understand what these words mean. Even if a child is able to read aloud fluently, he or she may not be able to understand much of it, this is called barking at text. The teacher's task of improving comprehension is made harder by influences outside the classroom. But the adverse effects of such things as television, video games, or limited language experiences at home, can be offset by experiencing rich language at school. Instead, it is not unusual for a book of 30 or more pages to have only one sentence full of repetitive phrases. The artwork is often marvelous, but the pictures make the language redundant, and the children have no need to imagine anything when they read such books. Looking at a picture actively prevents children younger than nine from creating a mental image, and can make it difficult for older children. In order to learn how to comprehend, they need to practice making their own meaning in response to text. They need to have their innate powers of imagination trained. As they grow older, many children turn aside from books without pictures, and it is a situation made more serious as our culture becomes more visual. It is hard to wean children off picture books when pictures have played a major part throughout their formative reading experiences, and when there is competition for their attention from so many other sources of entertainment. The least intelligent are most vulnerable, but tests show that even intelligent children are being affected. The response of educators has been to extend the use of pictures and books and to simplify the language, even at senior levels. The universities of Oxford and Cambridge recently held joint conferences to discuss the noticeably rapid decline in literacy among their undergraduates. Pictures are also used to help motivate children to read because they are beautiful and eye-catching. But motivation to read should be provided by listening to stories well read, where children imagine in response to the story. Then, as they start to read, they have this experience to help them understand the language. If we present pictures to save children the trouble of developing these creative skills, then I think we are making a great mistake. Academic journals ranging from educational research, psychology, language learning, psycholinguistics, and so on cite experiments which demonstrate how detrimental pictures are for beginner readers. Here is a brief selection. The research results of the Canadian educationalist Dale Willows were clear and consistent. Pictures affected speed and accuracy and the closer the pictures were to the words, the slower and more inaccurate the child's reading became. She claims that when children come to a word they already know, then the pictures are unnecessary and distracting. If they do not know a word and look to the picture for a clue to its meaning, they may well be misled by aspects of the pictures which are not closely related to the meaning of the word they are trying to understand. J. Samuels, an American psychologist found that poor readers given no pictures learn significantly more words than those learning to read with books with pictures. He examined the work of other researchers who had reported problems with the use of pictures and who found that a word without a picture was superior to a word plus a picture. When children were given words and pictures, those who seemed to ignore the pictures and pointed at the words learned more words than the children who pointed at the pictures but they still learned fewer words than the children who had no illustrated stimuli at all. À, tác hại của sách 
có minh họa hình ảnh à, có một mối quan tâm lớn ở châu âu và bắc mỹ về tiêu chuẩn của việc đọc viết đang đi xuống trong trường học tại anh một thực tế rằng 30% những đứa trẻ 16 tuổi có tuổi đọc là là 14 hoặc ít hơn đã giúp thúc đẩy những thay đổi giáo dục lớn lao sự phát triển của khả năng đọc viết có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển trí tuệ nói chung và do đó bất cứ điều gì đó ngăn cản sự phát triển của khả năng đọc viết là một vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta vì vậy mọi người đang tìm kiếm nguyên nhân vì sao có sự suy giảm trong khả năng đọc viết à, các tìm kiếm cho thể cho đến nay đã tập trung vào các yếu tố kinh tế xã hội hoặc hiệu quả của kỹ thuật giảng dạy truyền thống và hiện đại À, việc tìm kiếm không kết quả cho nguyên nhân của sự gia tăng tỷ lệ mù chữ là một ví dụ bi thảm của câu nói thấy cây mà chẳng thấy rừng khi giáo viên sử dụng sách có minh họa hình ảnh họ chỉ đơn giản là tiếp tục một truyền thống lâu đời được chấp nhận mà không có câu hỏi và trong hai thập kỷ vừa qua hình minh họa trong sách vỡ lòng ngày càng trở nên chi tiết và gây khó chịu trong khi ngôn ngữ đã trở nên nghèo nàn đôi khi đến mức tuyệt chủng thật ngạc nhiên hầu như không có bằng chứng thực nghiệm để hỗ trợ việc sử dụng các hình minh họa trong bài đọc giảng dạy ngược lại rất nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy rằng hình ảnh can thiệp vào một cách tai hại với tất cả các khía cạnh của việc học đọc mặc dù vậy từ bắc mỹ đến antipos những cuốn sách đầu tiên mà nhiều học sinh nhận được hoàn toàn không chứa văn bản À, mối quan tâm chính của một giáo viên là giúp cho người đọc nhỏ tuổi mới bắt đầu đọc phát triển không chỉ có khả năng nhận ra các từ mà còn có các kỹ năng cần thiết để hiểu được ý nghĩa của những từ này thậm chí nếu một đứa trẻ có thể đọc to thành thạo đứa trẻ đó có thể không có khả năng hiểu nhiều về nó điều này được gọi là quát tháo văn bản Nhiệm vụ của giáo viên nâng cao sự nhận thức trắc trở hơn bởi những hình ảnh bởi những ảnh hưởng bên ngoài lớp học nhưng những tác động nguy hại của những thứ như tivi, trò chơi hoặc việc trải nghiệm ngôn ngữ hạn chế ở nhà có thể được bù đắp bằng cách trải nghiệm ngôn ngữ phong phú ở trường. Thay vào đó, một cuốn sách hơn 30 trang mà chỉ có một câu toàn là những cụm từ lặp đi lặp lại là chuyện bình thường. Các tác phẩm nghệ thuật thường kỳ diệu nhưng những hình ảnh làm cho ngôn ngữ trở nên thừa thải. Và những đứa trẻ không cần phải tưởng tượng bất cứ điều gì khi chúng đọc những cuốn sách kiểu đó, nhìn vào một hình ảnh tích cực, ngăn những đứa trẻ nhỏ hơn 9 tuổi, tạo ra hình ảnh trong trí não và làm cho điều đó khó khăn với những đứa trẻ lớn hơn. Để học cách hiểu từ, chúng cần phải thực hành để viết ra theo ý nghĩa riêng của mình, khả năng tưởng tượng bẩm sinh của bọn trẻ cần phải được huấn luyện. Khi chúng lớn lên, nhiều đứa trẻ bỏ các cuốn sách không có hình ảnh qua một bên và đó là một tình huống làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn khi nền văn hóa của chúng ta ngày càng trực quan. Nè thật khó để thuyết phục những đứa trẻ rời bỏ cuốn sách hình ảnh khi mà hình ảnh đã đóng góp một phần lớn trong quá trình hình thành kinh nghiệm đọc và khi có sự cạnh tranh, sự chú ý của chúng từ nhiều kênh giải trí khác những đứa trẻ kém thông minh nhất cũng dễ bị tổn thương nhất nhưng các bài kiểm tra cho thấy rằng ngay cả những trẻ thông minh cũng đang bị ảnh hưởng phản ứng của các nhà giáo dục đã mở rộng việc sử dụng các hình ảnh trong cuốn sách và để đơn giản hóa ngôn ngữ ngay cả ở những cấp độ cao các trường đại học Oxford và Cambridge vừa tổ chức hội nghị chung để thảo luận về sự suy giảm nhanh chóng một cách đáng chú ý về khả năng đọc viết ở những sinh viên chưa tốt nghiệp của họ. Hình ảnh cũng được sử dụng để giúp đỡ trẻ em động viên để đọc vì chúng đẹp và bắt mắt. Nhưng động lực để đọc nên được cung cấp bằng cách lắng nghe những câu chuyện hay, nơi trẻ em tưởng tượng để đáp ứng với những câu chuyện. Sau đó, khi trẻ em bắt đầu đọc, chúng có kinh nghiệm này giúp chúng hiểu được ngôn ngữ. Nếu chúng ta trình bày hình ảnh để cứu những đứa trẻ từ những rắc rối của việc à, phát triển các kỹ năng sáng tạo, tôi nghĩ rằng ta đang mắc một sai lầm lớn. 
các tạp chí khoa học khác nhau từ nghiên cứu giáo dục, tâm lý học, ngôn ngữ học, ngữ tâm lý học và nhiều nữa trích dẫn các thí nghiệm trong đó thể hiện hình ảnh có hại cho các độc giả nhỏ tuổi như thế nào. Dưới đây là một lựa chọn ngắn gọn. Các kết quả nghiên cứu của các nhà mô phạm của Canada, Adele Willows, là rõ ràng và nhất quán. Hình ảnh sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác mà trẻ em nào dùng hình ảnh gánh liền với từ nhiều thì khả năng đọc của bé đó sẽ chậm và ít chính xác hơn Cô tuyên bố rằng khi trẻ em đến một từ mà chúng đã biết sau đó những hình ảnh không cần thiết và gây mất tập trung Nếu chúng không biết một từ nào đó và tìm đến hình ảnh để có một đầu mối cho ý nghĩa của nó bọn trẻ có thể cũng bị uh, lừa bởi các khía cạnh của hình ảnh không liên quan chặt chẽ đến ý nghĩa của từ mà chúng đang cố gắng để hiểu được Jay Samuels, một nhà tâm lý học người Mỹ, phát hiện ra rằng những người đọc kém không được cung cấp hình ảnh nào à, học được nhiều từ hơn đáng kể so với những người học đọc với sách có hình ảnh. Ông khảo sát công việc của các nhà nghiên cứu khác, những người đã báo cáo vấn đề việc sử dụng hình ảnh và những người phát hiện ra rằng một từ mà không có hình ảnh trội hơn từ đó... À, trội hơn từ có kèm theo hình ảnh khi trẻ em được cung cấp các từ và hình ảnh những đứa trẻ mà dường như bỏ qua những hình ảnh và chỉ vào các từ học được nhiều từ hơn so với những đứa trẻ chăm chú vào những hình ảnh nhưng chúng vẫn còn học được từ ít hơn so với những trẻ không có kích thích minh họa nào cả In search of the Holy Grail. It has been called the holy grail of modern biology. Costing more than two billion pounds, it is the most ambitious scientific project since the Apollo program that landed a man on the moon. And it will take longer to accomplish than the lunar missions, for it will not be complete until early next century. Even before it is finished, according to those involved, this project should open up new understanding of, and new treatments for, many of the ailments that afflict humanity. As a result of the Human Genome Project, there will be new hope of liberation from the shadows of cancer, heart disease, autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, and some psychiatric illnesses. The objective of the Human Genome Project is simple to state, but audacious in scope, to map and analyze every single gene within the double helix of humanity's DNA. The project will reveal a new human anatomy, not the bones, muscles and sinews, but the complete genetic blueprint for a human being. Those working on the Human Genome Project claim that the new genetical anatomy will transform medicine and reduce human suffering in the 21st century. But others see the future through a darker glass, and fear that the project may open the door to a world peopled by Frankenstein's monsters and disfigured by a new eugenics. The genetic inheritance a baby receives from its parents at the moment of conception fixes much of its later development, determining characteristics as varied as whether it will have blue eyes or suffer from a life-threatening illness such as cystic fibrosis. The human genome is the compendium of all these inherited genetic instructions. Written out along the double helix of DNA are the chemical letters of the genetic text, it is an extremely long text. For the human genome contains more than 3 billion letters, on the printed page it would fill about 7,000 volumes. Yet, within little more than a decade, the position of every letter and its relation to its neighbors will have been tracked down, analyzed and recorded. Considering how many letters there are in the human genome, nature is an excellent proofreader. But sometimes there are mistakes. An error in a single word, a gene can give rise to the crippling condition of cystic fibrosis, the commonest genetic disorder among Caucasians. Errors in the genetic recipe for hemoglobin, the protein that gives blood its characteristic red color and which carries oxygen from the lungs to the rest of the body, give rise to the most common single gene disorder in the world, thalassemia. More than 4,000 such single gene defects are known to afflict humanity. The majority of them are fatal. The majority of the victims are children. None of the single gene disorders is a disease in the conventional sense, for which it would be possible to administer a curative drug, 
The defect is pre-programmed into every cell of this sufferer's body. But there is hope of progress. In 1986, American researchers identified the genetic defect underlying one type of muscular dystrophy. In 1989, a team of American and Canadian biologists announced that they had found the site of the gene which, when defective, gives rise to cystic fibrosis. Indeed, not only had they located the gene, they had analyzed the sequence of letters within it and had identified the mistake responsible for the condition. At the least, these scientific advances may offer a way of screening parents who might be at risk of transmitting a single gene defect to any children that they conceive. Fetuses can be tested while in the womb, and if found free of the genetic defect, the parents will be relieved of worry and stress, knowing that they will be delivered of a baby free from the disorder. In the mid-1980s, the idea gained currency within the scientific world that the techniques which were successfully deciphering disorder-related genes could be applied to a larger project. If science could learn the genetic spelling of cystic fibrosis, why not attempt to find out how to spell human? Momentum quickly built up behind the Human Genome Project and its objective of sequencing the entire genome, writing out all the letters in their correct order. But the consequences of the Human Genome Project go far beyond a narrow focus on disease. Some of its supporters have made claims of great extravagance, that the project will bring us to understand, at the most fundamental level, what it is to be human. Yet many people are concerned that such an emphasis on humanity's genetic constitution may distort our sense of values, and lead us to forget that human life is more than just the expression of a genetic program written in the chemistry of DNA. If properly applied, the new knowledge generated by the Human Genome Project may free humanity from the terrible scourge of diverse diseases. But if the new knowledge is not used wisely, it also holds the threat of creating new forms of discrimination and new methods of oppression. Many characteristics, such as height and intelligence, result not from the action of genes alone, but from subtle interactions between genes and the environment. What would be the implications if humanity were to understand, with precision, the genetic constitution which, given the same environment, will predispose one person towards a higher intelligence than another individual whose genes were differently shuffled. Once before in this century, the relentless curiosity of scientific researchers brought to light forces of nature in the power of the atom, the mastery of which has shaped the destiny of nations and overshadowed all our lives. The Human Genome Project holds the promise that, ultimately, we may be able to alter our genetic inheritance if we so choose. But there is the central moral problem, how can we ensure that when we choose, we choose correctly? That such a potential is a promise and not a threat. We need only look at the past to understand the danger. À, đi tìm chén thánh trong y học Người ta được gọi nó là chén thánh của sinh học hiện đại. Tốn hơn 2 tỷ bản Anh, đây là dự án khoa học đầy tham vọng nhất kể từ khi chương trình Apollo đổ bộ lên mặt trăng và sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn so với các sứ mệnh lên mặt trăng vì nó sẽ không được hoàn thành cho đến đầu thế kỷ tiếp theo ngay cả trước khi nó kết thúc theo những người tham gia cho biết dự án này sẽ mở ra những hiểu biết mới và những phương pháp điều trị mới cho nhiều bệnh tật đang ảnh hưởng đến nhân loại Kết quả của dự án bộ gen con người sẽ có hy vọng mới, giải phóng khỏi bóng tối của bệnh ung thư, bệnh tim, các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp và một số bệnh tâm thần. Mục tiêu của dự án bộ gen của con người rất đơn giản để miêu tả nhưng quy mô rất táo bạo là lập bản đồ và phân tích tất cả các gen đơn lẻ trong chuỗi DNA nhân tạo của con người. Dự án sẽ mở ra một ngành giải phẫu nhân tạo mới, không phải xương, cơ hay gân mà là bản thiết kế di truyền hoàn chỉnh cho con người những người làm việc trong dự án hệ gen của con người cho rằng giải phẫu học di truyền học mới này sẽ biến đổi ngành y học và làm giảm sự đau khổ của con người trong thế kỷ 21 nhưng những người khác nhìn thấy tương lai ảm đạm hơn và họ sợ rằng dự án này có thể mở cửa cho một thế giới sinh sống bởi những con quái vật của Frankenstein và bị biến dạng bởi một thuyết ưu sinh mới 
Sự kế thừa di truyền mà trẻ nhận được từ cha mẹ vào thời điểm thụ thai đã khắc phục được nhiều sự phát triển sau này của nó. Xác định các đặc điểm có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nó có mắt xanh hay bị bệnh đe dọa đến mạng sống như sơ, sơ nang. Bộ gen của con người là bản tóm tắt tất cả các hướng dẫn di truyền được thừa kế này được viết ra dọc theo chuỗi xoắn kép của ADN và các chữ cái hóa học của văn bản di truyền nó là một văn bản cực kỳ dài vì bộ gen của con người chứa hơn 3 tỷ chữ cái nếu viết lên giấy in thì cần khoảng 7.000 bản Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đến một thập kỷ qua, vị trí của mỗi ký tự và mối quan hệ của nó với các ký tự khác đang được theo dõi, phân tích và ghi lại. Xem xét có bao nhiêu chữ cái có trong bộ gen của con người, bản chất là một người đọc và chỉnh sửa bản in xuất sắc, nhưng đôi khi có những sai lầm, một lỗi trong một từ duy nhất, một gen có thể làm tăng tình trạng tê liệt của sơ nang dạng rối loạn di truyền phổ biến nhất ở người da trắng như những sai lầm trong công thức di truyền của hemoglobin protein cung cấp cho máu đặc tính màu đỏ và mang oxy từ phổi đến phần còn lại của cơ thể làm tăng nguy cơ chứng rối loạn gen à, gen đơn phổ biến nhất thế giới là thalassemia hơn 4.000 khiếm khuyết về gen đơn như vậy được xem là gây ảnh hưởng đến con người, phần lớn trong số chúng gây tử vong, mà phần lớn các nạn nhân là trẻ em. Không có rối loạn gen đơn nào là bệnh theo nghĩa thông thường, tức là có thể điều trị bởi một loại thuốc chữa bệnh nào đó, vì loại khiếm khuyết này được lập trình trước khi vào bên trong mỗi tế bào của cơ thể bệnh nhân. Nhưng chúng ta vẫn hy vọng khoa học sẽ tiến bộ. Năm 1986, các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được khiếm khuyết di truyền nằm dưới dạng loạn dưỡng cơ. Năm 1989, một nhóm các nhà sinh vật học người Mỹ và Canada đã tuyên bố rằng họ đã tìm ra vị trí của gen khi bị khiếm khuyết, nó sẽ làm tăng khả năng bị sơ nang. Thật vậy, Họ không chỉ tìm ra vị trí của gen mà họ còn phân tích chuỗi ký tự bên trong nó và đã xác định được sai lầm chịu trách nhiệm về tình trạng này. Ít nhất, những tiến bộ khoa học này có thể đưa ra cách kiểm tra các bậc cha mẹ có thể có nguy cơ lây truyền lỗi khiếm khuyết gen cho trẻ hay không trước khi sinh hay thụ thai. Các bào thai có thể được kiểm tra trong khi còn ở trong tử cung và nếu không có khuyết tật di truyền, cha mẹ sẽ được giảm bớt lo lắng và căng thẳng, biết rằng họ sẽ sinh được một đứa trẻ không bị rối loạn. Vào giữa những năm 1980, ý tưởng này đã được lan truyền rộng rãi trong thế giới khoa học rằng các kỹ thuật mà đã giải mã thành công các gen liên quan đến rối loạn có thể được áp dụng cho một dự án lớn hơn nếu khoa học có thể học cách đánh vần chính xác đánh vần chính chứng sơ nang thì tại sao chúng ta không cố gắng tìm hiểu để đánh vần con người? Đà phát triển này nhanh chóng được xây dựng đằng sau dự án hệ gen của con người và mục tiêu của nó là sắp xếp lại toàn bộ bộ gen, viết ra tất cả các chữ cái theo đúng thứ tự của chúng. Tuy nhiên, những dự hậu quả của dự án bộ gen con người đã vượt ra khỏi phạm vi hẹp trong bệnh tật. Một số người ủng hộ của dự án này đã cho rằng sự lãng phí lớn mà dự án sẽ mang lại cho chúng ta là chúng ta có thể hiểu ở mức cơ bản nhất là con người được hình thành từ những gì. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng việc nhấn mạnh đến bản chất di truyền của con người có thể bóp méo giá trị của chúng ta và dẫn chúng ta đến việc quên đi rằng Cuộc sống con người phức tạp hơn nhiều, chứ không chỉ là biểu hiện của một chương trình di truyền được viết bằng chuỗi DNA hóa học. Nếu được áp dụng đúng cách, kiến thức mới được tạo ra bởi dự án hệ gen của con người này có thể giải phóng nhân loại ra khỏi tai họa khủng khiếp của các bệnh khác nhau. Nhưng nếu kiến thức mới này không được sử dụng một cách khôn ngoan, nó cũng có nguy cơ tạo ra các hình thức kỳ thị mới và các phương pháp 
các bước mới Nhiều đặc điểm chẳng hạn như chiều cao và trí thông minh Không chỉ do hành động của gen Mà là do sự tương tác tinh vi giữa gen với môi trường Điều gì sẽ ám chỉ nếu nhân loại phải hiểu một cách chính xác Hiến pháp di truyền với cùng một môi trường Sẽ làm cho một người thông minh hơn một cá thể khác Mà có gen được bố trí khác nhau trong thế kỷ này, sự tò mò không ngừng của các nhà nghiên cứu khoa học đã đưa ra ánh sáng, sức mạnh của tự nhiên trong năng lượng nguyên tử, sự tinh thông của nó đã định hình, vận mệnh của các quốc gia và làm lưu mờ tất cả cuộc sống của chúng ta. Dự án hệ gen của con người giữ lời hứa rằng cuối cùng chúng ta có thể thay đổi sự thừa kế di truyền của mình nếu chúng ta muốn lựa chọn như thế. Nhưng sẽ nảy sinh vấn đề đạo đức ở đây là làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng khi chúng ta lựa chọn thì chúng ta chọn một cách chính xác. Tiềm năng như vậy là một lời hứa và không phải là một mối đe dọa chứ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào quá khứ để hiểu được sự nguy hiểm này.